ماكش ماكش سلامات سلامات بالله هسه هذا مو تيس لا هاي هاي مو طي عمو صباح ما ادري زمال عمو صباح ولا هو ماكو فرق بين الزمال والمطي عدا انه الزمال تحسه ازمل من المطي شويه المهم تقدرون تشوفون برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه دي دبليو عربيه وتقدرون تواصلون ويانا يعني على العناوين الموجوده جوا هنا وتقدرون تنزلون فيديوهاتكم وتواصلون ويانا يعني على الجروب مال فايبر والجروب مال ما ادري شنو بعد وتقدرون دائما تدزون اشيائكم بكل مكان. اني تم الايقاع بيا يا جماعه. اني تم نصب الشرك والمكائد واللي طحت بوحده من عندهن. دخلوا بالله وعمالتي وخلوني انصب على التيس بالحلقه اللي فاتت، ومثل اي تيس انصب عليه بالبرنامج جماعه تسووا لي مشاكل ورا الحلقه. <تصفيق> وانا اكتشفت ورا الحلقه اللي فاتت انه التيس هو رمز من رموز الاخويات الماسونيه. هسه احنا عندنا مو عندنا بالعراق رموز وطنيه ودينيه مثل السيد هيبه الحلبوسي، محمد الحلبوسي، مثل نسام الرائي، عمار الحكيم، نور المالكي، مهدي الصميدعي، ساره ياد علاوي، الشيخ الفطين قيقو، وهل ام جره حبيبي، الماسونيه هم ما تعدهم رموز، وانا كباحث في شؤون المحافل والاخويات الماسونيه واخيك بالماسونيه، ما كنت اعرف سالفه التيس بصراحه، والحمد لله الله وفقنا وعرفنا ولهذا اليوم مثل ما تشوفون جاب جلاس دم وجايب التيس وياي. و طبعا هذا التيس يذكرنا بشيء كلش مهم انه الانسان اهم شيء اذاناته والتيس اذاناته ايضا كلش مهمه لازم تحافظ عليهن وبهذه المناسبه السعيده من رخصتك تيس حبيب بس تعال فنحب نذكر احد الشخصيات المهمه انه ما ناسيكم ما ناسيكم ما ناسيكم بس شنو المشكله؟ عندنا مؤامرات هوايه بصراحه او يعني ما في شيء ما في شيء ما في شيء سلامات ان شاء الله شوف اهم شيء سلامه الاذان باوع الحمايه مال الاذان كلش مهمه لازم الانسان يحافظ على اذاناته ما تعرف شو يصير يا اخي فمن هذا المكان نحب نقدم التهاني والتبريكات على ما ادري شنو نقول له انه حافظ على اذاناتك استاذ تعال تعال لا على كيفك على كيفك ما في شيء ما في شيء تعال تعال يلا استري استري فأنا هنا أريد أقدم لكم أحد زملاء وأخوان المحفل الماسون العراقي بهذه المناسبة السعيدة اليوم وهو يسكن قرب المشروع في الزنابرة والبطويز البطويز ما بيشي والله عادية كل شيء كلمة ترى طبيعية منطقة مو بكيف يعني هذا الإنسان صعد الماسونية براسه وقدم روحه قربان ويريد يخاطبنا بلسان عربي فصيح يا أهل العراق إني أخاطبكم بلسان عربي فصيح ولكم أريد واحد يحاكيني يطلع لي ويحاكيني وصلت حبيبي وصلت تعال تعال اطبق هنا تعال 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 استري تعال أنا أحاكيك أنا صدر رحب لكل المألومين والمكلومين والمعدمين وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي وجماهير حسين عنكوشي بس وين العرب الفصيح خالو قلنا صدر رحب بس مو مال تشفص بصدري أستاذ تفضل اخويا شنو اللي يوجعك؟ منين تريد تشتكي؟ تعال تعال حضنك تعال صب لي شويه دم بدي اشرب مال ماسونيه صب ولكم ابو البيره ايش قد شريف؟ من صعد السوق ما صعد البيره على جماعته القوطيه بلف بلف صعد الورق بلف نزل الورق بلف بس ابو الدهن المؤمن من 750 البطر سوا ب 3000 ليش؟ ولكم ليش؟ ليش؟ يا عم انا مليت مليت وطقت روحي خلنا انتحر احسن لي لا وين تدعور جعلك وين تروح جعلك وين تروح بيتك وين يروح 
لا خلا وتروح الله اكبر الله اكبر لا 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 ولكم ليش هذا شنو نروحه بالمي ليش الرجال انتحر بالمشروع ليش ليش طبعا كلكم راح تتسائلون الان شو الشباب سكارا وسبحان الله اكبر ليه هي هاي البيره الاسلاميه صديقي هي هي هاي يعني و... تسكر صاحب استاذيره متدين يبقى يعني محافظ وعوائل محافظ وهاي الاشياء بيتك وين يروح ليه قاعد البيت ما يروح المكان هو راح يبقى مكان مرتك وين تروح ليه تروح لها لها اما فيما يتعلق بصعود بطل الزيت فانا اختلف وياك استاذ ترى السياسي المتدين ما له علاقه بهاي المواضيع هاي تفاصيل صغيره مو شغلته هاي هو ثقيل شايف هذا اللي هيك وهذا يخلص من الموضوع السياسي المتدين يشيل وزارات يشيل كوميشن ميناء الفاو السياسي المتدين ما يصعد بطل زيت استاد يصعد مصفى بالتريلات يصعد ضغط العالم بالهوانات والكاتيوشا يصعد مواطنين بالبطه يصعد ناشطين للسماء بطل زيت ما بطل زيت هذا يعني ما تلقى بيهن المتدين المتدين تلقاه فقره الفقان حبيبي لا حول ولا قوة إلا بالله خسرنا مواطن صالح كان خابط بيرة وزيت وفيما يتعلق بسعر الزيت فالقضية مو بس تغيير سعر صرف الدولار لا حبي لا أكو مؤامرات جاي تحاك من وراكم بس أنتم ما تدرون أكو ناس جاي تسهر وتشقى وظهرها ينكسر حتى تكشف لنا هاي المؤامرات مليارين دولار بالشهر كل المؤامرات تروح للكشف هاي المؤامرات محور الممانعة جاي مانع كل لحظة وكل دقيقة وكل يوم ونوم ما جاي ينام حتى يكتشف المؤامرات أنت عبالك ما أخذين بيوت ومقرات بالكرادة والجادرية وشارع فلسطين للونسة وهاي المحافظات دي تونسون بيها قاعدين يعني يجي لا حبيبي جاي مانعون حبيبي هو شغلت 24 ساعة يمانع كل ما تقرب منه وقال ماما ماما ما 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 أنا أنا ممانع أنا ممانع لا 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 إيش بيك معود عادي يا بشكو عادي ما 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 أنا ممانع عندي دورة عندي دورة تدريبية لازم أخذها بسرعة وطبعا اللي يقول ماكو مؤامرات فهذا مضحوك عليه بمؤامرة يعرفها نور المالكي شخصيا اللي يحكي لك شوية عن مؤامرة الله يرحم أمام جلال رئيس الجمهورية كان يقول لي أنتم الإسلاميين كل حكيكم مؤامرة مؤامرة ماكو مؤامرة ماكو مؤامرة فاليوم زرت قال تعال خلينا نحكي تبين لي صدق كلامكم عن وجود مؤامرات قلت لك اكتشفتها قال لي والله اكتشفتها مؤامرة قلت له ومن المؤامرة أن يقولوا لنا لا توجد مؤامرات حتى يهدئونا وتشتغوا المؤامرات بس تخلينا نحيط يظل يسولف مثل الفطير طرن دماغه تفجير خلانا نون راح اكل دبن المحقق طرن عشاشه حرن الثوى عنده سمن آه ها طرن طرن شرفك استجن طرن لك هلا بينبوع المؤامرات هلا بالمصب العام للمؤامرات هلا بالزاب الاعلى والاسفل للمؤامرات او لا بس الزاب الاسفل لانه تو مال زاب اعلى اقول لك شيء رجعهن اثنين هن زاب اعلى وزاب اسفل انت تستاهل كل انواع الزاب عزاب الوكلتنا يا والله تستاهل كل زابات العالم شرف بس انت شفت الخطه مال نوري بابا يقول لك هو اكو مؤامره إذا تقول له لا ماكو مؤامرة يقول لك إي وصلت هي هاي المؤامرة عدم التصديق بالمؤامرة هو المؤامرة وإذا تنتقد هذا الخريط وتقول له لك ليه فأنت هنا تتمرر مؤامرة تنقد مؤامرة عدم تصديق المؤامرة لتمرير المؤامرة أرجعك بالتيس هسه لو عندك صخيرة ياخذ التيس وما يرجع وشباط ما صار لش كم يوم إنه بيشوف صخير في <تصفيق> ورب تائس من التيوسة يسأل 
بتعال هنا حبيبي بتعال هنا شنو هاي شنو هاي المؤامرات؟ اريد اعرفهم وحده وحده، اليوم انا ما عندي شغل وعمل غير المؤامرات، صدق كذب مو دلل حبيبي، دلل تؤمر امر، لا عند محور الممانع ايش جاي مانع؟ يسهر ويتعب والمن 40 قناه فضائيه غير حتى يكتشف المؤامرات والتنامين للظهاري مليارين دولار على شنو ياخذين خالو؟ المؤامره الاولى هي نريد نكتشف منو يقف خلف المؤامرات حتى نعرف ناخذ وننطي وياهم هذول اللي دي يكتشفوهن يعني يعني اكو اكو استهداف لمكون معين على مستوى الشارع التظاهرات على مستوى ضرب قطعات الحشد والدعايه والاعلام والحرب النفسيه كلها موجهه بما مرتبط عزيزي استاذ سلام بما مرتبط مرتبط بالمشروع اللي نقصه يعني يعني حتى نقولها الامانه قسم يقول انت اذا تجي باتجاه نظريه المؤامره لا هي حقيقه هذا واقع مؤامره موجوده مم. اللي يتكلم انه ما لا وجود لمؤامره لا غلطان وواهم تماما هنالك مؤامره ومؤامره كبيره جدا المحقق متعرفوا اكو مؤامرات احجام عندك مؤامره لارج مؤامره ميديوم مؤامره سمول هاي اللي يحكي عليها الاستاذ هاي مؤامره كبيره جدا هاي أكس... ثلاث اكسات لارج هاي ضخمه ضخمه هاي مؤامره انجو صهيونيه جديده هاي المؤامره ما مطروقه سابقا الحج يعطيكم شغلات جديده بالباكيت هاي نطبقها ويا المؤامره السعو صهيو امريكيه وتحط لها المؤامره القطره الاسرائيليه قبل لا خميس الخنجر وايرانيه يصير وياكم ويطقكم المقسوم كل شهر راح تصير عندنا المؤامره اللي صار اسمها الاتي المؤامرة الصهيو سعو امبرياشي وامريكية <تصفيق> واني هنا أنا اليوم اريد اكتشف مؤامرات، انا انا هم بدي اكتشف، واحد انا شو تكخواني انا ما انا اليوم بدي اكتشف مؤامرة، انا اكتشفت مؤامرة جديدة وهاي المؤامرة راح اسميها المؤامرة القندروز هم اللي يغير هاي يقودها البعبو مناودكية ولينفذها محور السرابي مطاهتلية يلا بارزوني بنت مضر حبيبي انتم عندكم انتم اتحاد اذاعات تلفزيونات هاي مالتكم اتحاد اذاعات عندكم مسابقه بنت مضر بس اتصور هو يقصد انجلو صهيونيه يعني كوكتيل مؤامره دايرين بي انجليز وصهاينه سويه ما اعرف ليش مع نكهه الكوكا كولا اللي هي نفسها مره قالوا عليها يا مؤامره اعز الاحسن لي واشتغل بارتندر اني والله واشتغل بكوكتيلات مو برنامج طبعا من طبيعة المؤامرات الانجو صهيونية هو استقطاب الشباب كما تعلمون وكما لا تعلمون لانه تنامين والممانعة جاية تمانع وتكتشف لكم اسرار وخيوط كما سيتحدث الينا ذلك خباط المؤامرات قلاب الممانعات سايلو الهنجو صهيونيات خالد السراي مو يمك حبيبي داخل الشارع يخطفوا عليك ما هو المشروع الامريكي كيف جرت؟ هسه نجي خطوه خطوه، كي سمعتوا دوله بالعالم انه الامريكان او سفاره بالعالم بدوله تسفر شباب وعلن انجهار النهارا وقنصليات تسوي دورات وتجيب شباب وتدربهم ومجامع تاخذهم الامريكا ويظلون اكثر من شهر تحت سلطه السي اي اي اشكر زيارتك لمحافظتنا. <تصفيق> اي حبيبي سمعنا 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 والله كل العالم تصير هاي النشاطات. تعالوا هنيها لكاميرا المعرفة أحكي لكم على هذا اللي ديحش عنا الأستاذ خالد وأرجع بعدين وراها أهلا بكم في كاميرا المعرفة مشروع آيلي اللي صار لهم ست سنوات يستعملوه كمبرر من مبررات قتل المتظاهرين والناشطين هو ببساطة برنامج تبادل ثقافي ينطي فرصة لعدد من الطلاب اللي عندهم معدلات زينة ويحتاجون تطوير باللغة الإنجليزية ياخذوهم أربع أسابيع يربطوهم بنشاطات تعليمية ورش عمل حتى يتعايشون ويا مجتمعات ثانية هم يطورون لغتهم الإنجليزية وهم يصير تبادل ثقافي وهم يوسعون معرفتهم بالمجتمع اللي راحي لهم هاي أول القصة وآخرها حال حال برنامج يس اللي هو برنامج من 2002 موجود وصادر من مكتب الشؤون الثقافيه والتعليميه بالخارجيه الامريكيه واللي مشاركين به الكويت، البحرين، مصر، السعوديه، اندونيسيا، نيجيريا، العراق، غزه، باكستان ودول اخرى. وحال حال مبادره ييل اللي انا رحت بيها وما حد دربني شلون اصير منحل لانه انا منحل اساسا بجهود الشخصيه والحمد لله والشكر. والله العظيم رحنا هناك درسنا بكليه ورجعنا لا شربنا دم ولا تنايحنا ولا حد ولا لازم علينا افلام انا رجال رحت امستردام ما عندي مشكله انا فقت الخاصه هاي يا عيوني برامج تبادل ثقافي تصير بكل العالم لان هي دليل على وجودك كجزء محترم من المجتمع الدولي لانه تعرف الكوكب مو بس بممانعين اكو عالم اخرين ويريد يتفاهمون وياك شوفوك انت شنو راح تذبحهم راح تعرفهم عايشين ايش عاد تسوي يتفاهمون وياك يحبوك يتواصلون وياك وهكذا فيدعوك تجي تشوفهم شلون عايشين وهم يشوفوك شلون عايش وبعدين يتصدمون وخلاص ما لها علاقه بالعملاء والمخابرات والسي اي اي وين اكو عميل يلحقون يدربوه باربع اسابيع؟ 
يا اخي البنيه اذا تريد تعلمها السياقه يراد لك سنه ونص واربع سيارات. الولد اذا تريد تعلمه شلون يسوي تمن ما يعجن يراد لك 90 سنه وست قواني تمن واربع جدار يفافون وشريط من حبوب ضغط. ما 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 راح يدبرها. هاي اول قصه واخرها يلا عن شكرا لكم. فيا خالد السراي يا ممانع انت حياتك انت بين افاق والنجباء والعهد، ايش ما ادري ايش يصير بالعالم من تبادل الثقافات. الشيء الوحيد اللي ممكن تتعلمه بهاي الاماكن انت اللي تلتقي بهم هو تبادل اطلاق النار. بس بالله سولف لي انت جماعتك ايش مفتهمين من برامج التبادل الثقافي هاي؟ هذول الشباب اللي يروحون اليوم الى امريكا الدوره وين يودوهم؟ يودوهم فد عائله والله اعلم ايش يصير. صاي خليها صنطه. يودوهم عالم وعايشه شهر، انا اتحدى انه امريكا مدربه شباب اللي يروحون من كل العالم الاسلامي والعربي ومنها العراق على فالصنعة يذهبون فقط مفاهيم معايشه ويا فد عائله لا دين انها لا شرف شاب طبع العائله ولد وبنيه ومريض رجاله شو يصير؟ المحقق طرن يا انا ما افتهم ليش حياتكم 24 ساعه عباره عن جنس؟ والله العظيم اكو هواية اشياء بالحياة غير الجنس طبيعي يا رجال ومرة يقعدون وما بيناتهم جنس يعني الكوكب مو مو بس مو بس مو بس جنس والله ما اريد اقول غير احكي يا استاذ <تصفيق> العالم عادي يروحون يقعدون يا اصدقائهم وانا باح قعدت يوم صديقه وما شفته <تصفيق> وظل صديقي ورحت ببيت ولد اصدقائي واهلهم موجودين وما سويت شيء ولا سوينا شيء لانه هذا ح... ليش 24 ساعه انتم هذا ليه ما افتهم يعني شنو ال... يا اخي عيش خل... هذا كافي اقدم لكم هاشم الحيدري شباب اللي ما يعرف هاشم الحيدري فهذا واحد من 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 اباء محور الممانعه الاباء الروحيين مالتهم بالعراق بس ما حد يقلبه خطيه خطيه هذا صار له ست سنين كاتل روحه كتل يريد يصير مثل حسن نصر الله على اساس ده يقتدي بستيفن هوكينج صار له ست سنين مرعد مصارين بطنه حتى يصير حسن نصر الله مال العراق حاول يمشي مثله لبس مثله اشترى مناظر مثل مناظره قلت طبقه صوته يعرف يقول ار عاديه قام يقولها او صواويخ صواح حتى يقلد حسن نصر الله يحرك راسه ورقبته من يحكي مثله سوى لحيته قام صبغي مثله لبس محبس مثله اخر شيء ما بقى شيء قلده طلع قدله من العمامه مالته اهم مثله شويه شويه ثقل حسن اذا يبطل يمانع ويروح يمارس رياضه احتضان الابقار تلقى هاشم الحيدري يحضن ب هاشم الكندي ما معقوله قلده حتى بهاي هاشم الحيدري المؤمن المتدين اللي لابس عمامه ويسولف والمفترض اول شيء دارسه عدم الطعن بالاعراض اجى بكل بساطه طعن باعراض وشرف البنات والشباب اللي رايحين ببرنامج تبادل الثقافات حبيبي حبيبي هاشم اكو فرق بين الافلام الثقافيه اللي انت متعود عليهن يبدو وبين برنامج تبادل ثقافي وراح احاول انت يراد لك شغل بقى. راح احاول اتفرغ لك في جمعه ما اغسلك هنا غسله الجمعه وادري بيك راح تطلع من وراها وراها تطلع وسخ اعوذ بالله بعد بلش مفتهمين من هالبرامج اللي هي مؤامره الواحد مثلا من البرامج كان اسمه تعدد الثقافات او الثقافات المتعدده اللي كان يرسل شباب الى واشنطن يتعايش مع عوائل امريكيه من اجل واشنطن التطبع بعاداتهم وتقاليدهم ويعني كثير من البرامج كان يستخدمها الامريكان عملوا على تحويل 30% من شبابنا الى الجنس الثالث الله العظيم بس تضربها بهذا بس ما يصير تضرب مخلوقين ببعض يعني صعبة الله العظيم يعني بالبداية استاذ شيخ محمد دنبوس اول شيء اقول لك الحمد لله على سلامتك من محاولة اغتيال فاشلة بالطابوق والله مدى اتشاقة هذا اللي صار يعني للاسف الشيخ تعرض لمحاولة اغتيال بمقرنص مال رصيف ما تعرف محاولة اغتيال ما ادري الجهال لاحقين تشلب وتيها وما بس صدق الحمد لله على سلامتك يعني فيما يتعلق بالشيء الشخصي والحياه وكذا احنا نحمد الله على سلامتك وان شاء الله نتمنى لك طوله العمر ولكن ما بيها شيء هسه نصب عليك يعني على الشيء اللي قلت له لانه بصراحه هذا المنطق مالت يوسف عادي يعني المنطق اي واحد المنطق مالته 
منطق تي اس فاحنا نجيب نناقش على التي اس بس ما لنا علاقه به لانه يعني انت حاليا شو مرت لك تي اس هل تعتقد انه هذا التي اس راح يمر مرور الكرام لا استاذ لا لا حبيبي احنا يعني ما مفتح بقاله تعال حبيبي تعال تعال امريكا حولت الشباب العراق جنس ثالث جنس وان يقول لا شو اقول هيو شو اقول شو اقول تعال 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 انت يراد لك كيتو استاذ تعال انت يراد لك كيتو انزل بيه غبائك مو وزنك لانه غبائك سنين غبائك عنده كرش استاذ فراح اسوي لك جدول ترشيق للغباء بقى اول شيء تتابع البشير شو كل جمعه الساعه 9 عدي دبليو ثانيا تقلل تناول خرقات من العهد والاتجاه والمجبا وافاق وكل قنوات حميد الحسين اذني اللي ما اعرف شلون هذا صار مدير انا لو مدير هذا ارجع نفسي 100 ما ادري شنو ثالثا تمارس الركض الصباحي كل ما تشوف واحد ممانع وولائي حتى لو بالليل عادي مارس الركض الصباحي ما عندي مشكله غبائك سمين 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 عندك ترى هولات بالغباء امريكا حولت 30% من شبابنا جزء ثالث وين هاي وين وين تشوف هاي وين 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 يعني من بين كل ثلاثه اكو واحد جزء ثالث يا واحد اثنين ثلاثه احمد خميس وين شنت بالبيت يعني بالبيت اكيد بس انا اريد اريد افتهم نسبه 30% تحديدا ليه ليش مو 29.4% مثلا ليش مو 32.7% ليش ليش 30% عدله ليه؟ ليش ما افتهم ليه ليه هم خطيه ثلاث نفرات مدري اربع نفرات طافرين من العراق ومستلمهم جاسم القناص. <تصفيق> وهنا العالم مو بس تآمر وسوانا جنس ثالث، لا حبي الخليج راحوا الى درجه اعلى، قاموا يدزون نسوان للشباب بداخل العراق حتى يتآمرون عليهم. كل هاي في محافظة الجنوبية، انا اتكلم عن محافظة البصرة، قبل التظاهرات صار عندنا غزو نسائي من خارج المحافظه ومن خارج العراق باشكال مختلفه من البنات، من شفنا هذا الموضوع انا كنت حاضر باجتماع امني آه. تكلمت ويا الاجهزه الامنيه، قسم جايات من الاردن وقسم من لبنان وقسم من دول الخليج ومدفوعات الكارت الطائره آه. ودولارات عندهم ووزعن، من انكشفوا يعني خلال اسبوع 10 ايام البصره تنظفت. غزو نسائي من الخليج غزو جراد هن وين ذني نسوان اريد هنا انا اريد هنا مشروع يخبل هذا شبابنا خطيه تحولوا الجنس الثالث من وراء الحرمان هاي اجتهم نسوان للحالق ليش؟ ليش ضيعت عليهم هاي الفرصه؟ لا ترحمون ولا تخلوا رحمه الله تنزل ثم مو قبل ثلاث سنوات طلعتوا علي دعايه انه انا ارسل نسوان الى امراء الخليج اسع امراء الخليج قرروا يردوا لي الجميل فدزوا نسوان من العراقيين كلهم كل كلهم 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 غزوا نساء حبي ترى هاي اسمها رحمه من الله مو مؤامره. واحد يدز لك نسوان وين لاقيه استاذ؟ واذا النسوان مؤامره فاني اعلن من هذا المنبر انه اني داعم لكل المؤامرات، واحب المؤامرات. اني مدمن مؤامرات. احنا هنا أنا شباب كنا ندور مؤامرات من هنا وجاي. اسال اي واحد تدور مؤامره ولا لا؟ تدور مؤامره؟ يقول لي كلنا ندور مؤامرات. ونشكر اخواتنا بالخليج واخواتنا بالخليج على زيارتهم لمحافظتنا وما عليكم هذا الخرط انا اسف مسحوها بوجهي هذول هم هيك يحبون دول دول الممانعه ودول المزعطه شويه مفشلين ويا رايح وجاي ايش قالت نسوان وشفت الاعراض هم هيك يعني عادي هسه في شيء قاعده حلوه هيك قاعده مرتبه يراد لها الماسونيه ورا الموضوع لانه مو معقوله صار لي ساعه اسمع مؤامرات وماكم ماسونيه وهذه طبوا لي على المشاريع الماسونيه حبيبي انا جاهز اليوم المشاريع الماسونيه الموجوده في العراق جاي تركز على جانبين اي نعم لقد بالفعل فعلا استاذ اسف على المقاطعه بس دا انطيك انتباهي واسوي هايلايت على اللي تقوله الماسونيه تركز على جانبين شنو هن والله شنو هن اريد انهل من المعرفه مالتك اريد اريد, أريد اغسل وجهي بمعلوماتك استاذ كمل كمل علي من اشتغلت الماسونيه استاذ اليوم المشاريع الماسونيه الموجوده في العراق جاي تركز على جانبين جاي تركز على جانب العشائر لان هذه العشائر تمتلك قانون عرفي اي تقاليد وعادات رصينة حصينة صح تتوافق مع مع الدين مع الجانب منضبطة نعم منضبطة لحظة بس دقيقة قانون عرفي وجوانب منضبطة ايش جاب العرفي على المنضبطة العرفي و... شنو هاي بس هم اسف على المقاطعة مرة ثانية اسمح لي اعضد على كلامك شو الخرط هذا اعضك من قصتك هسه انت تو هاي تسريحتك مسوي قذلة الرزة المزدوجة استاذ انت 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 الشيسور بشعاع ازرق 
لاحظ انه هذا مو تنمر لانه التنمر على اشياء ما تقدر تغيرها، انت بسهوله تقدر تعدل تسريحك. زي نقرا احسن. اسف على المقاطعه كمل استاذ ما ما شفت قاطعك نعم استمر. ترويج افكار الماسونيه وبالذات وحصلا السيطره على اليمن، السيطره على فئه الشباب لان هم يعتبرون الناطق الرسمي باسم مشروع الماسونيه. لو غاسل وجهي بميرا ديتر ولا غاسله بمعلوماتك. لو غاسل وجهي بشخاخ مال جهال ولا غاسله بمعلوماتك. يا ماسونية بالعشائر يا جهة يا شباب ناطقين من الماسونية وعرفي هذا اللي يسوي الدقة إذا تقول له ماسونية كفر دانة عبالة هرفي عتم من بعدين الماسونية ليش تستهدف العشائر شو العشائر مهدفة بينا ما شاء الله بقصتها طلع ما يحتاج حبيبي ما يحتاج طبعا ما أنه الماسو صهي وسعوا أمريكية دي تأمرون على العشائر خمات مر مرور الكرام هناك من عنده دلائل وشعاع أزرق على هذا الموضوع هناك اموال تاتي من الخليج وهناك افراد يرصدون وحقيقه حتى هناك معلومات على انه هذه حركه هذه الاموال خلال فتره زمنيه معينه تاتي الى بعض الشخصيات من أثل... من اجل اثاره النعرات العشائري. كلهم عندهم معلومات كلهم عندهم مصادر كلهم عندهم تفاصيل والله يعني ما تصدق بي انت هذا اقول لك عندي مصادر وعندي معلومات وعندي كلام واني من دا اقول لك انه بس انت الظاهر ما مصدق بي، اي ما مصدق بيك، ما مصدق كذب لانه كذب يعني شذب يعني منين شو عرفت؟ شو عرفت؟ يلا اثبت لي بالدليل مثل ما انت تقول لك، تقول لك قتلت 800 متظاهر يقول لك يلا اثبت لي بالدليل، انت اثبت بالدليل يلا يلا اثبت بالدليل. هاي المعلومات تجي انا اعتقد هذا التيس اكو منطقه بجسمه تطلع منه هيك معلومات، ما اريد اشر عليها انا. شوف هم الخليج دزوا نسوان فشلا باثاره الشاب العراقي الغيور ابن الرافدين ففشلت مؤامره ارسال نسوان من الخليج فاستبدلوها بمؤامره ارسال اموال لبعض العشائر اللي الماسونيه من جهه ثانيه جت تامر عليهم حتى الخليج يخلون العشائر يثيرون النعرات الطائفيه وها هم وها هم اسود الرافدين يفشلون المؤامرات مؤامره تلو مؤامره بس انا اعتقد موضوع المؤامره الماسونيه ما يوقف يم العشائر والشباب وحدهم دول شخصيات مسيطرين وكذا اكيد لهم علاقه بزياره البابا للعراق على سبيل المثال هل الماسوني قاعد انا ماسوني البابا يروح العراق ويتفرق <تصفيق> لا حبيبي خلي اشرب دم شويه قال لهم راح نطلع دين جديد اسمه الديانه الابراهيميه المشتركات اما المقترب بعد ما نؤمن بمحمد ما لنا شغل به ولا موسى ولا عيسى وين نروح لابراهيم بعد ماكو جامع ماكو كنيسه ماكو دير ماكو معبد شو نسوي؟ نسوي البيت الابراهيم لذلك البابا من اجى راد يدشن اول بيت ابراهيم يقول لك وحتى مجيء البابا انه حاليا انت تقرا ما بين السطور يعني الرجال كورونا وضع متازم مو وقال لابد ان احضر العراق مهما كانت الموانع او حضر تعال البابا بطيارته وغيره شنو الموضوع؟ ترى اندفع قضية الديانة الإبراهيمية يجب أن تتحقق وصل بعض البابا إجا وليش ما راح فلان؟ تعوفك من هاي وهاي هو إجا عنده رسالة عادي يوصل المحقق طرن هسا هذا تقول تشرح له البيت الإبراهيمي هو مكان يجمع كل ال المراكز مال العباده وتسمياتها في مكان واحد حتى يعني يذوبون الخلافات بين الاديان و... لو ت... بس ايش تشتهر ايش تشرح له هذا ايش تشرح له يعني هو معلومته من ايش ال... اسمه ايش تشرح له <تصفيق> يا سعد يا سعد المدرس عندما اجوب كلب هاوس في الليل واقمز على تويتر واذهب الى الانستجرام وانتقل الى جروبات الفيسبوك واختتم ليلتي بمقاطع على انت الانبوبه ادرك ان الوضع بدماغك شائك الديانه الابراهيميه يا سعد دين جديد ومن هذا الذي يدعي انه رسول من الله من هذا الذي يريد النيل من الهتنا اوقفوا هذا الباهت اوقفوا والله ما باهت الا انت والله العظيم والله انك تنود بهاتة شيخ سعد انا اخر مرة عفتك مهتم بشؤون سعود سعدون الساعدي شو متطور وصاير السولف بالدين يا جماعة دقيقة والله مو شقة لحظة لحظة 
شيخ على المنبر ويسولف بالدين اتعودنا على شيء يسولفون بالمطربين يغلطون على النسوان والبنات لو يحرضون على البزازين لو يحكوا على اتفاقية صينية وهميتها وهو اللي هو ما حد يعرفها ما حد يعرفها ولا هو يعرفها شيخ يسولف بالدين باو عش قد حلو با 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 لا ويقرا ما بين السطور من زيارة البابا وعرف هدف يعني هم طبنا مؤامرة ودين جديد لأن تدري كلش سهل هسه واحد واحد يطلع دين جديد يعني كلش قضية بتمشي بسهولة مو في قضية قالوا عيني احنا فاتحين تعيينات على دين جديد نتوكل ها ها حلو ها اي اه ايش نعبد؟ والله بعد ما مقررين بعد شلون نصلي؟ عند ندرس مو... هيك نريد نصلي هيك انا يعني شنو يعني وسطية احنا اي اي بس ما عرفنا شنو علاقة المؤامرة الصهيو سعو امريكية بهذا الموضوع اكو واحد يعرف العلاقه بين الصهيونيه والناصريه بعد اقوى من هاي القضيه يعني زياره بابا للناصريه فاكيد ناصريه وصهيونيه ودين ابراهيمي الربط وين؟ الناصريه على صراع دولي عليها صراع دولي بين اوروبا وبين اسرائيل اي بين اليهود وبين المسيحيين على الناصريه؟ على الناصريه نعم بالحسابات الجغرافيه تمتد بشكل مائل توصل الى رام الله يا سبحان الله فهذه الارض المقدسه من رام الله الى اور م. المخطط خطير هذا واحد ديني تلمودي انجيلي على الناصريه ولهذا انا انبه ان المخطط خطير طبعا خطير لانه مائل يتجه باتجاه رام الله طبعا خطير استاذ يعني هو برايك هذا المائل ما يروح هي هاي المؤامره الانجيت الموهنكو صهيو سعو امريكيه وهي مسابقة الحلقة انه تدز لنا فيديو تقول به هاي المؤامرة على السريع خمس مرات، اللي هسه قلتها ما راح اعيدها لانه المفروض انت تلقفها وتقولها مرة الاخرى ما راح اعيدها. او راح اقول لكم اياها مرة الاخرى. الين جيت الموهنكو صهيو سعو امريكية. فاذا تقولها خمس مرات على السريع تفوز ويانا واذا تفوز راح انطيك هاي المرة الجائز راح انطيه تيشيرت موقع من ميسي شخصيا. وهاي راح اعلن عنها بالكوميونتي مالتنا عن الفايبر اللي هو هذا. الفايز راح نعلن هنا مائل بشكل رام الله مائل الناصريه بقى مائل ومسلطه الى رام الله يعني تدير سطح المي برام الله ينزل بالناصريه اوه يعني انت بس تقعد تجيب بالناصريه اوه اوه اقوى مسلط مال سيراميك حمامات ما يدبرها هاي سبحان الله حبي انت مفتهم انه رام الله اعلى من الناصريه بطريقه غلط بس لحظة لحظة أنا هسة عرفت ليش اسمها الناصرية عبالكم على اسم ناصر باشا استعدون اللي أسسها لا حبيبي لا 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 الناصرية من الناصرة الناصرة موجودة في فلسطين فلسطين تشتهر من زرع الزيتون الزيتون يأكلوه الأرستقراطيين مثالي مع الجبن في الصباح في الصباح تخرج التيوس تتناول التبن عبالك راح أقول لك سمير عبيد يأكل تبن ويا ويا التيوس مو لا حب لا أصبر انتظر لا تلبك خلا أكمل التيوس تتناول التبن التبن ينزرع بالقاع القاع يمشون الناس عليها الناس يروحون ويجون يوميا للشغل من صارت كورونا والحظر الناس قعدت بالبيت لا شغل ولا عمل فقسم قام يلعب خص وقسم قام يطلع يسوي نظريات مؤامرة ماسونية على التظاهرات بيات ما مائل بالتجارة ما الله ما وبعد المؤامرة ما انتهت يم الناصرية ولا يم العراق لا عيني لا 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 تستعجل الكون كله مؤامرة ترى موضوع لا. نظرية المؤامرة هذا موضوع يعني يعيش في خلق العالم هو مؤامرة ووجود هذا الكون هو مؤامرة لكنها مؤامرة لطيفة وليس مؤامرة مؤامرة سلبية كله مؤامرة الكون كله مؤامرة ولكم ليه اريد واحد اريد واحد يطلع لي ويحاكيني ليه وبعد هاي الجوله من المؤامرات اللي لاحظنا انه هي اسرائيليه خليجيه انك صهيونيه وتقف وراءها جميعا امريكا هنا انا اني عندي لكم حل لمواجهه المؤامرات الامريكيه ما انه كل شيء نوصل به اخر شيء ولا امريكا حل واحد بس هو واحد بس يقدر يواجه الامريكان مثل ما كان يواجههم ويقاتلهم وتصير وياه معجزات اثناء قتالهم هو واحد بس اللي كان ساحل امريكا سحل بالعراق. هو واحد بس اللي جمع المتناقضات، ارعب الامريكان وخربنا ضحك بنفس الوقت. شيخ دين ويلعب بطيء قدام الكاميرا. شباب اقدم لكم دواس الامريكان، محطم دروع الاحتلال، توماس شلبي العراق، مهدي العنكوبي.
أحب أن أذكر بعض الأمور التي كانت كرامة من الله لمدينة الفلوجة لعل الإعلام أن لا يكون مبصرا فيها أولا هناك كرامة خرجت في مدينة الفلوجة أن هناك عناكيب ظهرت في مدينة الفلوجة حجمه أكبر من حجم هذا الكرسي أو على قدر هذا حجم الكرسي وقد خرج الجنود الأمريكان هم يحملون أرجل هذا العنكبوت وأنا أيضا في خطبة من خطب الجمعة حملت العنكبوت وأظهرته أمام العالم وأمام الفضائيات بحجمه الواسع فيه شعيرات سوداء هذه الشعرة السوداء إذا ضربت جسم الإنسان يعني بعد قليل يتغير لون الجسم إلى الأسود أو إلى الأزرق ثم بعد ذلك يحدث انفجار داخل كريات الدم في جسم الإنسان فيموت الإنسان سيطلع الأمريكان لازمين روبيان ومدري لوبستر وقاعد يشوه وعبال هذا لاحظ هذا العنكب عنده قدرة أنه يفجر سيارة مفخخة بدمك شوف شوف بابا بابا طب بالهاي الشعيرة السوداء الطب شغلة بدمك الطب جوا هيك يصير انفجار بدمك وبعدين يصير دمك أنت يصير أسود وهاي كرامة من الله عز وجل لأنه هو مهد الصميدة عيشاء له هيك وقف رفع هيك هذا المشهد اللي يحكي عنه صار ثلاث مرات بالحياة الدنيا الأولى سواء سامة بسيد الخواتم من الحصار بالكهف والثانية بهاري بوتر والثالثة على عيد مهدي فقن العنكوبي بالعراق شوف هم المقاومة يقولوا لك يد تقاتل ويد تبني هو استعان من عنكبوت لأنه يحتاج أكثر من إيديانات اثنين يحتاج يد تقاتل ويد تسوي صفقات ويد يدعي بيها ويد يمسح بيها على طيدة أو يد تفقش مينة ويد تسوي كل شيء بس ما تبني وهكذا يا حبيبي حيدور يا بالسرايا أنت اليوم مكيف ما حد جينا على السيد ألعب بيها بس ما تدري جزء فاجك ما هدي فقن العنكوبي هو الحل الوحيد والأمل الأخير المتبقي للعراق لمواجهة المؤامرات الأمريكية وأمريكا وأبو أمريكا همات وتعالي عندي لكم فقرة فقان حلوة الكوب ما راح يطير ويجي بيدي يعني يحتاج ناس الكوب ما تشاي ما مش عجب لا أشكر آه thank you thank you ماريانا thank you أهلا بكم في فقرة لفاجان كان يا ما كان في 2014 توقع عقد بين سلطة الطيران المدني وبين شرطة الوط بين شرطة كافي ما دا أعرف أحكي مو يج قلت لكم روانسية كان يا ما كان في حديث الزمان 2014 توقع عقد بين سلطة الطيران المدني وبين الشركة الوطنية لجباية عبور الطائرات شنو يعني هذا الكلام يعني الدولة تتعاقد ويا شركة حتى تلم فلوس الطيارات اللي تعبر الأجواء مالتنا وتسلمها للدولة مع أخذ نسبة قليلة من الأرباح الشركة تستفاد والناس تعيش والأمور زينة لحد هنا تمام مو تمام تمام شنو المو تمام لعد ليش مسوين فقرة فقان إحنا أصلا وجاي بقلاص شاي وهاي المرة لابسة رتب واقفة هنا شنو هيتا لا حبيبي لا خلا سولف لك شوية وين المشكلة اللي كانت بهذا العقد بحسب وثائق انتشرت من بعض المصادر أنا هنا أنقلها وما تبناها أنا إعلامي أريد الحكومة تحقق بهذا الموضوع المشكلة اللي كانت بالشركة الوطنية اللي تجبي أموال عبور الطائرات أولاً الشركة هاي عليها عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية من سنة 2011 ثانياً هاي الشركة رأس مالها 600 ألف دينار عراقي وأنا هنا أنقل ولا أتبنى وهي موقع عقد ب100 مليون دولار أمريكي ثالثاً تم توقيع العقد مع هاي الشركة رغم وجود عقد مع شركة أخرى في ذاك الوقت رابعاً توقع العقد بدون منافسة حقيقية وأكرر أنا هنا أنقل ولا أتبنى خلي الحكومة تحقق بالموضوع زين الظهر هاي خوش شركة بيها واحد عنده عقيل ويحب الربيع الظهر هو إنسان ربيعي شلون عندك واحد الله ممكنه وهو حسناوي فشي يصير يصير يعني هو تمكين تمكين شلون أكو واحد خلف الله عليه لأنه زياد ويحب يسوي تنمية وراء 2014 طلعت أخبار تقول إنه وزير النقل أوقف عمل الشركة الوطنية بس ما بلغ شركات الطيران بحيث 
بقت شركات الطيران تدفع فلوس لهاي الشركة اللي الوزير أوقف العقد مالتها أساسا فلوسنا زايدة ما شاء الله ونطيع الشركة ما عندنا شغل بيها طب الطيارة تطي فلوس لهاي الشركة وشركة ما تطينا يعني. والناس اللي عندهم عقل ويحبون الربيع يحتاجون مصاريف شوية من اجى العبادي حسم هذا الموضوع بمناسبة ما حد حاسب وراءت الموضوع القضية يعني جاد من اجى العبادي حسم هذا الموضوع ووخر الشركة الوطنية ووقع عقد جديد مع شركة غيرها وعاشة وعيشة سعيدة بس تقبلوها محور الممانعة يخلي الموضوع هيك وما يمانع محور الممانعة شنو دخله حبيبي شوف هي مرات الممانعة يصير وياها تيار خوب إذا التيار بارد راح يبرد الصدر والممانعة والتيار اختلفوا على الحكومة وش يريدون هسه حاليا بالوقت الحاضر هسه الآن يريدون الآتي أكد المتحدث الرسمي للمقاومة الإسلامية حركة النجباء المهندس نصر الشمري أن الحركة ستواجه وبحزم محاولة تجديد عقد شركة سيركو البريطانية المهيمنة على الأجواء العراقية بالضبط الممانعة اللي وياهم بهذا الموضوع تيار يريدون يرجعون شركة وطنية هسا يا هي ما أدري بعد يعني عدكم حكومة واسألوها كل شي أحكي لكم أنا ما عندي شغل عمل غيركم يا أخي عيشنا ورطة عاي بس أنا عندي سؤال هم الممانعة اللي وياهم تيار ايش دخلهم بموضوع المطار وجباية فلوس المطار هم مو ناس شغلهم يقامون الاحتلال و... ويجوا يحرون الوطن وش عليهم بهاي القصة إلا إذا الموضوع بفلوس ومعلومات من المطار تفيدهم بشغلهم يعني إذا أخذوها هاي فأي واحد منا ورايح راح يطب ويطلع من المطار خلي يطمئن معلوماته كلها من الممانعة وانتهم اطمئنوا أخوان اطمئنوا تحياتي بوساتي البيان رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم يا أبناء جمهورية البشير الكرام في إطار التكليف الأخلاقي والوطني لنا قررنا نحن ثلة من الشجعان الأوفياء أعلان الانقلاب العسكري على السلطة الغاشمة المتمثلة بالرئيس أحمد البشير وقد قامت عناصرنا الوطنية بخطة لمجابهة عناصر النظام حيث خطط كل من فريق قوات الرصد والبحث والمكتب الإعلامي لخدمات التطبيل وفريق القص والتلزيق المعروف بالمونتاج وفريق الكتابة والمستشارين ويمان خططوا جميعا بنفس واحد وبإرادة جماهيرية لإحكام القبضة على السلطة والتخلص من فلول البشيريين الخولة إن عناصرنا الشجاعة البطلة تعالك تعال 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 قال انقلاب قال جمهوريتي ما يصدر بها انقلاب بس انا اليوم اريد اسولف عن انقلابات خطيره امريكا تخطط للاستيلاء على الحكم في العراق بانقلاب عسكري، هل سينجح الانقلاب؟ المشروع يتم تمويله بحسب الوثائق من قبل امريكا وكان المخطط يقضي بارتداء ملابس عسكريه والاعلان في بيان بانطلاق الكفاح المسلح لاسقاط الحكومه العراقيه والاتصال بقادة عسكريين في بغداد لتنفيذ الانقلاب العسكري وسيطرة على شبكة الاعلام العراقي لبث بيان الانقلاب اي مو يعني مكتوب بالخطة انه احنا ايش نلبس ايش نلبس اليوم نلبس سمارت كاجوال لو نلبس بكيني ونروح ننقلب من يعرف ركز وياي المخطط يقضي بارتداء ملابس عسكرية والاعلان في بيان يعني انا كانسان اريد انقلب راح اطلع ببيان بالروب لا لابس تراك سوت كآبة واطلع للناس اكيد لابس ملابس عسكريه يا ابويا وتدري اذا امريكا مقرره تسوي انقلاب ويلقون الانوار تو كاشفتهم الله وكيلك لا يخترعون سماعه كونيه حتى يطيرون ويا قمر صناعي ويجرون روحهم روحهم بزيج كوني يطشر الجام الخارجي مال المريخ ويفلش هذا الطوق مال كوكب زحل 
تخطط للاستيلاء بمؤامرة حبيبي بنص ساعة طبونا للهول بعدين هاي السالفة مالي يسيطرون على الإذاعات ويسيطرون وشبكات الإعلام والانقلابات هاي كانت تصير قبل 50 سنة من البلد كله بقناتين ما التلفزيون وإذاعة واحدة و16 جهاز تلفزيون بالعراق كله يعني اكو محافظتين ما بين تلفزيونات اساسا، بوقتها كان عنده تلفزيون يفتح بيه قهوه يعيش من عنده، يقعد تلفزيون حاطه اخبار ويجون الناس يدفعون فلوس، والله اسف كهرباء ادفع فلوس تفرج تلفزيون. من كانت العالم تصدق كل شيء مثل ذولا اللي قاعدين قبال يعقوب يقولون هارب يصدقون، اه اوكي الحرب هارب. هسه اللي افتهمناه اكو انقلاب راح يصير انقلاب بالعراق واحنا ما ندري، طبعا امريكا ما تدري ولا اي احد بالكوكب يدري بس الانوار يدرون، شلون عرفوا راح يصير انقلاب بالله؟ هذا ما شاهدناه من خلال بعض حقيقه الاعدادات في في الامارات العربيه المتحده بدخول جيش الامارات والولايات المتحده الامريكيه بمناوره معينه في منطقه معينه تحاكي او تناخب وضع جغرافي معين قد يكون شبيه باحدى مناطق العراق او محافظات العراق ومن خلال هذه الرؤيه استنتجنا ان هنالك حاله واستعداد مبكر لهذه القضيه. هذا يسموه طق اللحيم في ربط المؤامرات بالسيم بس ركز وياي المركز اسمه مركز ابابيل للدراسات الاستراتيجيه <تصفيق> يقول لك سووا مناورات بمنطقه عسكريه تشبه مناطق العراق بالامارات فهذا يعني انه يريد يحتلون العراق ويسوون بيه انقلاب على هاي النظريه اذا واحد يسوي مناوره بالبحر لازم شكو بحر بالدنيا يدخل انذار اذا واحد سوى استعراض على جسر لازم شكو جسر يدخل انذار إذا واحد سوى استعراض بالخيسة لازم أبو فتك يدخل انذار. <تصفيق> يا بالعراق كل شيء بيه أنهار وسهول وهضاب وجبال وصحارة يعني مو معقولة إذا واحد يسوي استعراض أو مناورة بمنطقة مشابهة معناها يعني راح يسوي انقلاب يمنه. يعني لو أخاف عندكم معلومات أقوى عن هذا الموضوع لا سامح الله يعني كل شيء يصير. التسريبات صدرت من جانبكم من مصادر بالحرس الثوري الايراني اللي تحدثت واثارت تساؤلات كثيره عن مخطط لانقلاب عسكري يقوده الامريكان بتعاون مع دوله خليجيه. هناك مجموعه من العراقيين تابعين لثلاث جهات عراقيه متعاونه مع الولايات المتحده الامريكيه هنا نقطة لم يثبت هل هؤلاء العراقيين الذين شاركوا وهم ما يقارب 180 شخص. المدينة التي نفذت فيها هذه المناورات فيها إمكانيات تشبه أزقة النجف الأشرف أزقة الكاظمية أزقة كربلاء وفيها مرقد كبير أو مسجد كبير تشبه المراقد المقدسة الموجودة في الكاظمية والنجف الأشرف وكربلاء جمي ولو جمي 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 180 واحد راح يسوون انقلاب بأزقة النجف اللي أصغر زقاق بيها بيها 3000 واحد آه آه يا ول آه جمي راح يسوون انقلاب بالحويش بعد ماكو مكتبات آه شوف شوف الترتيب باوع جايبين أزقة النجف والكاظمية حتى أبو عربان الدهين يقول لك جايبين حتى الأمريكان والجنود والخليجيين والإماراتيين يعرفون اللوكيشن مالته يقول لك من يطبون آه أبو الدهين دهين دهين موف آه كل شيء آه و... شوف 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 لهيتونا لحد ما خليتوا العدو علينا يا بول مؤامرة خطيرة مؤام... طابينا 180 نفر يا ولد اخوان تعرف شنو يعني 180 نفر يطب لك للعراق بول المؤامرة كبيرة انا لازم احذر الناس النايمين ورجليهم طابة بمدري منو واكمل منو اللي راح يسوي الانقلاب من هم هذول 180 نفر منين شنو بعد وياهم غيرهم هذول ال 180 نفر اكيد عندك تفاصيل استاد استخبارات الصهيونيه كانت حاضره الموساد كان حاضر وثلاث ميليشيات عراقيه للاسف الشديد مرتزقه للولايات المتحده الامريكيه كانوا حاضرين في هذه المناورات هم اغلبهم من المتقاعدين العسكريين مداقول يعني معقوله الموساد يفوت هيك وجبه شهيه معقوله حتى ميليشيات عراقيه مشاركه بالانقلاب ولكم ليه زين هسه صارت ملامح واضحه للانقلاب جنود مارينز امريكان جنود اماراتيين 180 متقاعد ثلاث ميليشيات عراقيه صهاينه وموساد ورجال دين وصحفيين يعني هذول مجتمعين بمنطقه بالامارات جاي يتدربون حتى يسوون انقلاب ينطلق من النجف وكربلاء وبقى عندنا بس نعرف شنو هو المخطط لساعه الصفر الصفر يعني للانقلاب هذا اللي كل سنه يريد يصير يعني وما هي هذه اللحظه شو يصير لماذا كانت الإمارات تخطط لاغتيال أعمال الدين الهر في كربلاء تحديدا حسب ما انكشفت بعض 
الوثائق عن هذا الموضوع ليش أنت بالذات يعني أعتقد أن الإمارات زجت في مشروع لتدمير العراق آها بدت الأمور تلزم شوية عندي بدت تتوضح الصورة ساعة الصفر هي تبلش من يغتالون هذا الاستاد بس ما شاء الله عليك استاد مبين عليك هواي تصلي وين يلقفوك وانت 24 ساعه تروكه بس والله ما شاء الله استاد يعني انت هيك مؤثر بالعراق وانا ما ادري انت الوتر الحساس مع العمليه السياسيه خاف انت المربع الاول يا معود لحظه يا ولد معقوله هو هذا عنق الزجاجه يمكن والله هو هذا الضوء اللي في نهايه النفق واضح من القلوب هي هاي عمي با ها هي هاي انا اشكر زيارتكم لمحافظتنا وراح اصدق بس اريد اعرف هذا المخطط الانقلابي الكبير من العالم يعني با خلينا نكون واقعيين امريكا تخطط تي توقعك وانت ما توقع يعني هاي اسولف انت تشطي قولي شلون فشل هذا الانقلاب الكبير اللي هو ما ادري السنه السنه عام ما ادري السنه ويومي انقلاب بس هذا هذا بالذات ليش ما نجح ليش فشل؟ اصيبوا بخيبه امل نتيجة المكر الإلهي هم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما حدث من الانتشار للوباء سواء في أوروبا أو هم في الولايات المتحدة الأمريكية كان خارج توقعاتهم كان خارج تصوراتهم آه التهوا آه تمرضوا أوكي إجازة مرضية يأخذوا من الانقلاب هسه الامور يعني هسه افتهمت انا يعني دا اقول يعني مو معقوله هيك مخطط امريكا يعني والطبله وموساد وهذه وما يصير لا هسه خلينا نتفق انه انا ارستقراطي متعلم على حسن الظن بالناس وفطير واقتنعت بكل شيء بس ما تقنعوني انه رب العالمين رادي يحمي قيس الخزعلي وابو الاء الولائي ونور المالكي ومقتدى وعمار وخميس الخنجر وكاظم الصيادي وهاي التيشه من الانقلاب فطلع فيروس كورونا حرك به العالم حتى يخرب على امريكا والامارات واسرائيل والصهيونيه وخطه الانقلاب مالتهم اللي بالعراق. رب العالمين عاقب البشريه كلها على مود السياسيين بالعراق. يا اخي ايش قد مبخوتين انتم الخاطر الله. يا اخي ما هو سركم عند الله. يا اخي داخل ببختكم انا. يا اخي اريد بجامة النوم مال عمار خليها ببيتنا نتبرك بها الصبحيات. يوميا نقعد الصبح نلطع بها البركه. اما عن قصه الانقلاب مال امير كالا فيا حبيبي اللي قاعد تحكيه انت فيلم هندي. و... وهاي فيلم هندي مو عباره مجازيه لا صدق انا دا احكي هذا الموقع اللي تسولف عليه بالامارات هو موقع مال تصوير فيلم هندي. دا احكي صدق مو شقه. فيلم هندي صوروه بالامارات اللي بيها مدينه اعلاميه كبيره تعرف انت وما ادري اذا ما تعرف بيها لوكيشنات مال التصوير ولان بهذا الفيلم مشاهد من العراق فراحوا بين اللوكيشنات كلش كبيره تشبه كلش مواقع بالعراق. الفيلم هو لسلمان خان وهاي صور من الفيلم وهذه اللوكيشنات مال التصوير وفعلا مناطق تشبه ازقه الكاظميه وتشبه ازقه النجف وايضا مرقد وكذا يعني لوكيشن فيلم دي يسوون تفضل حبيبي مثل ما قلت انت صحيح كلامك جنود امريكان 180 متقاعد هذول الكومبارس بالمناسبه ومرقد جاي تركز حبيبي فيلم هذا فيلم وهاي الصور منتشره تقدر تسوي سيرش بجوجل عن الفيلم تلقاها منتشره بكل البشريه. بعدك ما مصدق. حلو، هاك هذا التريلر مال الفيلم نازل حمات. جب سي دنيا بني هي تب سي هر كونه مي روشني اور اندھیرے کی والله العظيم والله تعبانك هذا مخطط مال انقلاب كافي غباء هذا واي فاي الغباء المشتغل كافي رب يوم غباء كافي خبطة الغباء والكذب يا بشر لا والاعلام الممانع مانعوا مباشرة لك دفتهم السالفه هي ممانع اصبر كلهم صدقوا ودهوسون طبونا يا جمه جمه طباب اصبر اصبر خل دفتهم شيكو سلمان خان الرجال نهيب ها ها ورا ما خلصت هاي اللغوه اللي استمرت باعلامهم من العام للسنه ضلوا ضلوا بيها هواي والله بوقت عم عدنان الزرفي وش كم شغله يرادوا يحصلون كم صفقه بيها 
طلعوا بفيلم هندي جديد واللي هو الآتي فريق إماراتي يدير جهاز المخابرات العراقية هذا التطور تطور خطير باعتبار إذا ما رجعنا وعلمنا أنه جهاز المخابرات أو الأجهزة الاستخباراتية هي من الأجهزة المهمة لبناء وحفاظ أمن الدولة داخلياً وخارجياً فسح المجال لكل المتلاعبين والمتربصين لحالة لا استقرار في العراق تنبئ بأن القادم يؤكد على أن هناك مؤامرة الكاظم متهم ب ب بانقلاب ناعم نحن امام عمليه انقلاب ناعم وهذا الموضوع خطير جدا انقلاب ابيض داخل المنظومه الامنيه فرقه من الامارات تشارك في اداره جهاز المخابرات العراقي تعاون كبير بتعامل تعاون كبير مع جهاز الموساد الاسرائيلي تحت اشراف طحنون ابن زايد الامارات تدخلت وفق معطيات ومعلومات اشار لها الشيخ قيس الخزعلي هذه المعلومات تدل على نقل 300 ضابط من جهاز المخابرات الوطني يا الله يا الله اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على قيقو اكتشف مؤامرة جديدة وانقلاب هذه المرة ما كفهم كل الخرط الفات بس هالمرة انقلاب ناعم وقيس اكتشفه لأنه التهم معلومات من هنا وهناك امنيتي احصل على الشريط اللي يلهم من دقيقه حتى يصير عندي مثل خياله. شرف يا اقوم اسوي افلام الشكشك من وحي الخيال، احلى من هذا مال سلمان خان. اريد شويه من الاشرطه مالته، وهذا يستعمل الاشرطه هواي هالايام. اكو هالات قاعد تطلع جوا عينه من وراها لانه مال واحد صاحي يقول على الكاظمي يسوي انقلاب، هاي اسولفها الواحد طيز على الدكه حبيبي. الكاظمي يسوي انقلاب. كاظمي وناعم شرفك شرفك. شرفك هذا الفطير يسوي <تصفيق> لك هو لزم فاسدين يقول لهم اخوان رجعوا الفلوس اخوان بصراحه رجعوا اخوان ورجعوا الفلوس روحوا البيت يلا اخوان قلت لهم انا رجعوا الفلوس شرفك لك هو انقلب على اخو لك هو انقلب على اخو ورا نص ساعه بدل اعتذر له عماد عماد انا اسف عماد والله مو قصدي انت اخ محترم وكبير و... بس انا هنا أنا بما انه انا فايت بمنطقه المؤامرات والانقلابات مستحيل اعبر نصائح وتوجيهات والاكتشافات الاستخباريه للشيخ الفطين قيقو. الشيخ قيس الخزعلي عبر عبر تغريده له على تويتر تساءل عن ذلك بالقول: هل وصل العراق الى هذه الدرجه من الضعف حتى يستباح بهذه الطريقه؟ وهل نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات الى الجمارك الحدوديه له علاقه بمجيء هذا الفريق؟ مشيرا الى ان الامارات كلما دخلوا قريه افسدوها مثل ما فعلوا باليمن وليبيا متسائلا عن حجم المؤامره التي تحاك ضد العراق أه بس اريد اريدكم تصفقون وياي وتشكرون قناه المسار لانه اخذوا فقره تطبيقات من عندي وقاموا يطلعون التطبيقات ويحكوها قاموا يطلعون التطبيقات ويحكوها انا انا اصفق انا ما تصفقون انتم انا وحدي فصفقه صفقه الامارات لا لا صفقة صفقة قناة المسار صفقة صفقة ايش ماذا تصفقون؟ ألف الحمد لله والشكر ألف الحمد لله والشكر أمريكا والإمارات بعدها ما متدخلة بالعراق بوجود الشيخ الفطين قيس الخزعلي شايف لو قيس ماكو الإمارات متدخلة بالعراق كان احنا دبي إيه صير زرق ورق إيه لو قيس ماكو أمريكا والإمارات متدخلين بالعراق كان هسه كله فساد وبوق وناس تتكتل بالشوارع ألف الحمد لله والشكر عم ألف الحمد لله والشكر كان هسه صور رئيس الوزراء تنداس بالقندره، الف الحمد لله، كان هسه 800 شاب مقتول لان ظاهرون وعشرات الالاف انقتلوا على مود يتحررون من داعش، والله الف الحمد لله والله بشرفي، والله الف الحمد لله على نعمه قيس الخزعلي، الحمد لله يا ربي يا ربي الحمد لله يا حاربي والله لا الحمد لله الحمد لله. دقيقه يا مؤامره دقيقه، ترى هم ضباط يدامون بمؤسسه امنيه، نقلوهم من مكان لمكان، شو انقلبت الدنيا؟ شو الموضوع؟ ليش؟ زي القائد العام للقوات المسلحه صح هو فطير بس هو عنده قوات مسلحه وسوى اجراء نقلهم من هنا وين المؤامره بالموضوع؟ هسه قابل فايت مثلكم يوميه على سيطره ومعتدي عليها دقيقه قيس لا تغثني قيس جاي تهذي هواي الاشياء اللي جاي تلهمها جاي تخليك تخربط بالزايد جاي تلتقي بالحلبوسي هالايام هذا رفجته وراها هالات سود ترى وانت رجال بيك تخثر دم وتراجع اطباء وصحتك مو زينه والله وانا كل ما اتفرج عليك وانت ملتهم معلومات جديده هيك اشوفك 
ادري يعني هذا المتظاهر اللي انضرب هيك بدون اي سبب يعني صار زياده ويجرحون مع انه بالفتره الاخيره صار عندنا اشخاص شغلهم تظاهرات يعني صار زياده هذا ابدا ما حيتكلم عنه القوات الامنيه هي قوات معتديه هي ميليشيات عادل عبد المهدي صحتك مو زينه يا اخوي صحتك مو زينه شي في دقيقة بدا تشوف وجهك ايش صاير بي ترى هاي الصورة احنا ماخذينها من اللقاء بدون فوتوشوب الله يشهد بدا تشوف الهالات السود اللي عابرة من جوا عينك وصاعدة لي فوق بدا تشوف هاي الاثار اللي طالعة هنا هاي علميا شكلها دا تخزن مي اثار الالتهام حبي واضحة جدا اذا اوديك الهدى بيوتي مكياجه كلف 300000 دولار ولا تقول لي هواي انت عندك خميس تحصل بيه 300000 دولار بالشهر الجمعه ما ادري ايش قاعد تحصل الله اعلم انا لو من عندك امشي اموري فايبر يا اخي الفايبر امن واحمد البشير ما يقدر يشوفك بيه وخابر وخلاص ومن بعيد البعيد مؤامره ما 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 ومن تغلط بيه تقدر ترجع تعدل الرساله حتى لو بعد شهر سنه عادي احسن ما تبقى تلهم وتطلع تخربط قدام العالم واحنا نتلقفك وما تقدر تعدل شيء يعني بعد هسه وين حلوه بحقك هسه اللي يصير بيك؟ ان مصر اللي تش... تعتمد على نهر الفرات، ان نهر الفرات يرو صفتين، قله صفه ال... الغيره وقساوه القلب. المحقق طرد. النواشف مالتك نادره بحيث خلتك تنقل نفوس نهر الفرات من العراق لمصر بحيث دجله وبقى واقف بقرمه علي وحده. لان الفرات هجاء رقيقه. باوع حال نهر دجله شلون صار. مش حشوفك تاني دجلة بقى واحدة دقيقة احنا متفقين انتو شغلتكم تهجرون ناشطين تهجرون اعلاميين تهجرون مواطنين مو تهجر لك نهر كامل خلت العراق السي يمشي على تك نهر خطية السماء والنوب بيها بس التانكي ونهر الفرات التانكي شالوه اجا قيس شال الفرات وحق اجد العراية اكو مؤامرة على السماء هجرت النهر لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يلا اي كلمه احكيها تطلع اكو دراسات عليها هذا مهدي الخزعل من مركز كلمه للدراسات شافني دا اخرط رجعني بدراسه خريط بخريط وخلاني ثاني كيف الدليل الوحيد عليها وقيقو يلا حب قيقو نعيما هاي غسلتك مال اليوم خلصت ولاحظ ما حطيت لك السلبتة لان سويت لك الغسله تيمم بالتراب المره الجايه اجيب لك وياي بودره على مود الهالات صحتك مو زين قلل مو زين اما الاخوه الممانعين فاني لقيتكم مستلمين اوردر واحد مال انقلابات تطلعون تسولفون بالتلفزيون كلكم نفس الحكي ما شاء الله عليكم يا بس شوي غيروا شوي غيروا ترى اعاده نفس الكلام على عده قنوات ما راح يفيد يعني ما راح يقول لك اه اوكي اه لا وهذا الكلام التحريضي من محور المقاومه ما يمر دائما مرور الكرام لانه دائما دائما يسوي دم حرضوا على التظاهرات انقتلوا المتظاهرين حرضوا ضد محافظات كامله قبلها وشفتوا اللي صار بيها حرضوا ضد الناشطين والناشطين لون كتلوا لو طافرين لو ما مأمنين على رواحتهم حاليا قيس وجماعة تقعدوا يحرضون على جهاز المخابرات وانكتل ضابط بالمخابرات خلال الأسبوع الفات ما سمعنا أي شيء من هذا الموضوع ولا حد فك حلقة على القضية ولا انقلبت الدنيا ولا صار بالإعلام ما الممانعة مثل ما يمانعون على أي قضية أخرى وأنا ما افتهمت ليش أبو ماطور يفتر في مناطق مؤمنة جدا بهذه الثقة وبهذه ال ما لنا علاقة. ولحد قبل يومين بالكلب هاوس دخلوا وهددوا ناشطين بالقتل والتقطيع بشكل علني امام مئات الناس، بعدين يقول لك انقلاب، منو اللي راح ينقلب على منو بالعراق؟ يا حبيبي. الجيش ينقلب، الجيش تم اضعافه وتقوية ميليشيات بوجهه حتى يبقى الوضع الامني بيدهم. الميليشيات تسوي الانقلاب، الميليشيات هي اصلا قاعد تحكم، على شنو ينقلبون؟ على روحهم. الناس تسوي انقلاب، لا. هنا أنا انتم ما فاهمين الانقلاب اصلا لانه الانقلاب يسوي جهه عسكريه رسميه من تقول الناس تنقلب فهاي نكته لان الناس تظاهر تحتاج مو انقلاب ومؤامره انقلاب واحد تظاهر واحد اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذا الجزء من هذه الحلقه في هذا البرنامج الصباحي الجميل ومعنا هنا اثنين من العصافير الجملاء اللي موجودين عندنا في الاستوديو بس هم مو بالاستوديو بصراحه هاي تقنيه جديده اعتمدناها احنا فهسه هو يطلع على اساس هو يمي بس هو مو يمي شوف شوف ركز لي على هذا السحر شوف شوف هاي تقنيه جديده اعتمدناها هنا حتى نقدر نسوي لقاءات ويا ناس بدون ما يجون يمنا كورونا وتباعد اجتماعي وهذه الاشياء اهلا بكم قرنا الشيطان حسن حسين ليش قرنا الشيطان؟ انا راح اسد عيوني وراح احاول اسمع بالصوت افرق من هو حسن ومن حسين اي نعم لانه يعني اتصالكم تتشابه هو بس وجوكم تتشابه اوكي فراح نجرب يلا 3 2 1 احكي شلونك حبيبي هذا حسن يلا احكي شو اخبارك هذا حسن بعده لي لي ليش اختاريتوا جهاز مكافحه الارهاب مع انه هو اكو كان اكو اجهزه ي... امنيه خلينا نسميها يعني طبعا كل الاجهزه الامنيه ما قصرت بس يعني جهاز مكافحه الارهاب كان يدخل بالمقدمه ودخل الى يعني مراكز المدن واحنا كنا ننقل الموصل انتم دزيتونا بعض المقاطع اللي اللي صورتوها اثناء عمليات تحرير من 2017 و2016 فاسمحوا لنا نطلع هالمشاهدين اسمح لك تسمح لي اشكرك من الرحمه وعدي انا مو كلو قلبي مبين عليك بس حتى هو مسموح لك مشاهدينا خلينا نشوف بالله هذا المقاطع اللي صوروا بها الشباب السيارات المفخخة وكذلك ركض نعم أحبت مشاهدينا هذه أطلاقة هاون الموصل انتهت وما بقى إلا شمرة عصر الشعب العراقي ما عنده مشكلة مع حسن مع حسين مع فلان مع فلان مع فلان يعني بالعكس هو ينظر يقول ذول عنده مشكله مع الاحزاب هو 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 من السرقة احمد؟ من اللي اذى العراق؟ يعني هاي طيله 17 سنه غير هي الاحزاب الكتل السياسيه سرقت واكلت وهذا وبعدهم لحد الان ولحد الان يسرقون فهي هاي المشكله هل انتم مهددون؟ طبعا هو كل شخص عراقي يمشي بالشارع هو مهدد ليش؟ شنو تهمتك؟ فضلا عن انه احنا كنا بالاحتجاج وبالكذا والصوت المعارض هل لكم نيه للترشح للعمل السياسي في المستقبل؟ كل شيء وارد. <تصفيق> كل شيء وارد. مشاهدينا شكرا جزيلا حسن حسين، كان بودي اقوم اسلمكم اسلم عليكم بس خلينا نسلم شكرا جزيلا شباب شرفتون. 
مشاهدينا شكرا جزيلا على متابعتكم لهذا اللقاء الجميل والحساس والراقي والمبدع والمبدعين الشباب الاثنين تحياتي لهم حسن حسين حبيبي نلتقيكم ان شاء الله في حلقات القادمه تصبحوا على خير شكرا جزيلا شباب بوساتنا اسف عشان نفتي بشغله